Ciao ragazze, allora nel video di eh, oggi volevo mostrarvi quali sono stati i finiti dell'ultimo periodo Voglio che sia un video molto veloce, quindi vado molto velocemente Tra l'altro spero che non sentiate troppo casino perché ho la finestra aperta perché fa parecchio caldo eh, Ho praticamente messo dentro questa busta, questo sacchettino che tengo in camera Tutti i prodotti che ho finito in quest'ultimo bimestre, trimestre, forse Uh, poco prima insomma delle, sì, da fine primavera quindi insomma più o meno un trimestre e uh, vi faccio vedere un po' vi parlo random dei prodotti finiti allora iniziamo con shampoo, ho terminato due shampoo uno mi è piaciuto, uno per niente allora quello che non mi è piaciuto per niente è questo qua, lo shampoo Naturel della Winnie's uh, questo shampoo che è 100% salute per i capelli senza allergeni può allergenico uh, testato col, contro il nickel, copalto, cromo, alte verde non lo so, non mi è piaciuto eh, io trovavo che mi lasciassi i capelli molto molto sporchi quindi li lavavo e praticamente il giorno dopo i capelli erano nuovamente da rilavare eh, per cui l'ho poi un po' accantonato e l'ho fatto finire a mio marito infatti lui si lamenta perché ogni tanto dice che li lascio gli scarti tra l'altro ragazzi oggi mi sono svegliata con l'occhio che mi prendeva un sacco per cui stamattina non mi sono neanche messa il mascara vabbè. E per cui no, per me è bocciato mi è invece piaciuto molto questo shampoo della Elgon corporizzante questo anche me l'hanno rilasciato al Cosmoprof devo dire che la Elgon raramente sbaglia cioè mi trovo sempre molto bene con i loro shampoo come i loro prodotti per i capelli e questo shampoo mi è piaciuto davvero eh, allora devo dirvi non è che tu notassi questo effetto corporizzante ma anche perché purtroppo i miei capelli sono un po' problematici da questo punto di vista per cui super promosso rimanendo sempre in tema capelli ho ultimato anche questa maschera riparatrice sempre della Elgon la linea è questa qua e anche questa mi è piaciuta un sacco a parte che mi è piaciuto un sacco il tappo perché è fatto così quindi il tappo non va disperso nella doccia io spesso insomma apro poi non riesco a chiudere bene mi scivano le mani e eh, invece l'ho trovato molto comodo e anche questa maschera mi è piaciuta tantissimo ristruttura e nutre in profondità i capelli sfibrati, danneggiati, crespi o grossi top poi um, rimaniamo sempre sotto la doccia quindi detergenti ho terminato proprio ieri sera questo bagno doccio la morra selvatica della bottega verde questo mi era stato regalato a Natale non mi ricordo più forse dalla mia capa sì. e mi è piaciuta un sacco io devo dire che um, ormai è un po' di anni che non compro mai bagno schiuma perché riesco ad andare avanti da un anno all'altro con tutti quelli che mi regalano al Cosmo Prof o che mi regalano diciamo eh, collaborazioni eh, con aziende durante l'anno però questo mi è piaciuto un sacco ha un profumo buonissimo poi vabbè io amo i frutti di bosco l'amore in generale e quindi vi, ve li consiglio anche perché credo che siano di una fascia abbastanza economica ma hanno un profumo veramente che persiste quindi ve li straconsiglio poi ho terminato anche questo detergente intimo della Winnie's io sono sempre un po' eh, imbarazzata nel descrivere i detergenti intimi ma eh, onestamente insomma non mi ha dato problemi per cui va bene Uh, passiamo poi uh, lato viso ho terminato questa crema viso idratante allargan di equilibra anche se io sono sincera non l'ho utilizzata come crema viso ma come crema mani, crema corpo uh, perché non lo so io sono sempre un po' titubante nel provare nuove uh, creme per il viso uh, questa è effettivamente una crema viso molto molto economica uh, per cui non mi sono fidata lasciatemi il termine, all'utilizzarla sul viso, per cui l'ho utilizzata come crema mani e crema corpo e mi è piaciuta molto. Ho poi terminato quest'acqua micellare Beauty Formulas che eh, mi ha, ho comprato al Cosmoprof, c'era uno stand che l'ultimo giorno svendeva tutto a un euro al pezzo e ho terminato questa, l'avevo comprata perché era anche una grandezza 200 ml, facile diciamo da, da testare da provare ho poi terminato questa qua che è la ehm, diciamo l'acqua idratante e i fiori mediterranei con fiori d'arancio, geranio e rosa 100% di origine naturale della Canopè questa è una marca eh, di insomma fondata da dei ragazzi francesi tre fratelli, due sorelle e un fratello eh, mi piace un sacco quindi super top poi ho terminato questo eh, campione eh, sempre che mi hanno dato il Cosmoprof di crema da giorno della e-cooking 
Questo me l'ero portata con me eh, prima in Puglia, poi eh, in Giappone e l'ho terminata, insomma, è stato un campioncino mh, che mi è stato di valido aiuto, non so se fosse da 50 ml, no, scusate, da 3, 20 ml, ma devo dire che mi è andata, cioè, a, mi è servita a sufficienza ho terminato poi questo eh, dentifricio gel ultra fresco all'aloe della marca puro devo dire mi è piaciuto Uragme la marca Uragme poi ho terminato questa piccola crema face and body all'aloe che la mia amica Eva, la mia collega Eva mi aveva portato dalle canarie ragazzi è un profumo paradisiaco, cioè l'ho terminata ieri sera dandomene un po' su talloni, gambe insomma in questo periodo avendo la pelle parecchio abbronzata, spelle e tutto mi piace un sacco poi ho terminato questo mascara eh, della Maybelline The Falsies Push Up Angel che inizialmente non mi aveva convinto però in realtà me ne sono innamorata ma ragazzi io lo usavo avendo il pettinino così io lo usavo solamente per le ciglia inferiori quindi su quelle superiori andavo a mettere un altro mascara su quelle inferiori andavo a mettere questa perché mi andava a prendere anche quelle piccoline nascoste però poi si è seccato l'ho dovuto abbandonare infine ho terminato questa crema alle alghe atlantiche che insieme a questa sono state diciamo le mie due creme da viaggio eh, prima per la Puglia e poi per il Giappone mi è piaciuto un sacco la marca è ehm, Seta Blu Um, mi è piaciuto molto il packaging cioè estremamente pratico per chi viaggia perché comunque poi aveva il suo applicatore si chiude, chiudeva tranquillamente mm, cioè perfetta e poi ho fatto varie maschere in questo periodo, qua ne ho solamente due e sono questa qua della Easy Dew uh, Repair Control questa maschera qua coreana credo, sì, made in Corea e questa qua ha il Mangostin Uh, sempre idratante uh, della marca farmersbeautymarket.com made in Korea e queste qua sono le ultime maschere che ho finito io vi lascio come al solito l'elenco di tutti i prodotti che ho citato qua sotto nel box di informazioni ci vediamo con il prossimo video e seguitemi anche su Instagram vt871 ciao